विद्यार्थी मित्रों आपने आंकड़ा शास्त्र विषय दूरण बार मा बाग एक अने बाग बेनो समावेश है जैसे जब आज आपने बाग एक मा चैप्टर नंबर एक सूचक आंक जिन्हें अंग्रेजी मा इंडेक्स नंबर फंड कहवाए छे इंडेक्स नंबर बड़े पान दस आवे इंग्लिश मा है इंडेक्स नंबर कहवाए हवे आज ये सूचक आंक छे ये सूचक आंक मा आपने बोर्ड नी दृष्टिए जो ये तो आज चैप्टर चार सेक्शन मा पूछा है छे पांच मा सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी अने सेक्शन एफ मा आज चैप्टर आपन ने पूछा है छे जेमा सेक्शन ए मा एक प्रश्न है से जे विकल्प वाड़ो है से विकल्प लेके चार जवाब आप यहाँ से अने इमा थी कोई जवाब तमारे साचो लखवान हो छे सेक्शन बी मा एक मार्ग में प्रश्न पूछा है छे सेक्शन सी जे छे इमा एक दाखल अथवा एक थियरी बन्ने माती कोई एक हुए चहें सेक्शन डी एक दाखलों पूछा है चहें जब तोड़ मार्क्स में हुए चहें अरे सेक्शन एफ मा एक दाखलों पूछा है चहें आम जो ये तो एक ने एक बे ने बे चार ने तोड़ सात ने पांच आम आज एक तरकुल बोर्ड मा तमने बार मार्क्स नो पूछा मा आवेश है आप बार मार्क्स ना चैप्टर मा आपने शुरुआत करिए तो साउथी पहला सोचक आंग जेना थी आपने प्रचलित अथवा आपने जानकार नथी सूचे सूचक आंग ये आपने खबर हो गई जो ये तो सूचक आंग इतने सू तो कोई चल राशि मा थका सापेक्ष फेरफार ने टकावारी मा दर्शावता मरता माप ने एक चल राशि माटे नो सूचकांक कहे छे फरीद ही एक बार समझिए तो तमारा माटे नव शब्द छे चल राशि तो एक चल राशि इतने सु कोई चल राशि इतने समझोगे कोई एक वस्तु आ वस्तु मात्र का सापेक्ष फेरफार ने टका वाली मा दर्शावता मरता माप ने ते चल राशि माटे नो सूचक काम कहे छे एक और फरीद एक नानो उदाहरण समझी ना अपने समझिए तो जेम के आ एक पेन छे ये पेन लेके चल राशि कोई चल राशि मात्र का सापेक्ष फेरफार इतने के वो फेरफार के आज नहीं आ पेन नहीं कीमत मानी लो के अत्यारे पंद्रह रुपया चाहे कीमत अने पांच वर्ष पहला नहीं कीमत पांच वर्ष पहला नहीं कीमत दस रुपया आती तो सापेक्ष फेरफार आज नहीं कीमत अने त्यार नहीं कीमत लेके पांच वर्ष पहला नहीं कीमत माँ जेट टकावारी फेरफार था जे तेल ते चल राशि माटे नो सूचक आंक कहे छे इले आपने ख्याल आ रही जाए मित्रो के कोई पन वस्तु ने आज ने अने अमुक समय पहला ने की मतना टका वाली फेरफार ने जे माप दर्शा है ते ने सूचक वाले सूचक आंक और टका वाली फेरफार साथे खास याद रखो मित्र सापेक्ष फेरफार आज सब दल लपो अनिवार्य छे तमने विकल्प पढ़ो प्रश्न जब मैं की दूँ कि विकल्प ना प्रश्न आप पूछें कि सूचक आंक एक के मुंह मार छे तो सूचक आंक ए सापेक्ष मार छे क्यों मार छे सापेक्ष मार छे बात करिए तो सूचक आंक ने ओढ़क वालों का ये रहते हैं मानस ने ओढ़क हो तो खबर पड़े कि ने बे हाथ बे पग एक माथू ऐसे होए हाथी ओढ़क होए तो खबर होए कि चार पग एक मुछड़ो एक सुने होए तो एक रहते मारे सूचक आंक ने ओढ़क हो छे तो इस सूचक आंक ने ओढ़क हो माटे सुए ना लक्षण हो से तो पहलो लक्षण छे कि सूचक आंक चल राशि इतने के कोई पन वस्तु माथा टकावारी फेरफार दर्शाव तो सापेक्ष माप छे बीजी वस्तु ते एकम थी मुक्त छे सूचक आंक ने एकम मा दर्शावा तो नथी पाचड़ एकम लखा तो नथी जेम के चोखा नो सूचक आंक चोखा नो सूचक आंक 150 आविदान साचो छे पण कदाच आउ लखिए के चोखा नो सूचक आंक 150 रुपिया 
तो आविधान क्यों केवासे खोटू केवासे मतलब के सूचक आंक जैसे एक एवं माप छे एक एवं थी मोक्त माप छे सूचक आंक ने एक एवं थी दर्शावा तो नथी एक एवं मतलब कोई भी हो सके रुपिया हो सके किलोग्राम हो सके लीटर हो सके मीटर हो सके वो कोई पन एक एवं सूचक आंक मा वपरा तो नथी मतलब के सूचक आंक एक एवं थी मुक्त माप छे पहलू लक्षण भतु के सूचकांक केवु फेरफार दर्शावे छे टकावारी अन्य सापेक्ष सूचकांक टकावारी अन्य सापेक्ष फेरफार दर्शावे छे बीजु ते एकम थी मुक्त माप छे तेरे एकम मा दर्शावा तो नथी त्रिजु के सूचक आंक छे ते एक तुलनात्मक आंक छे क्यों आंक के शुमित्रो तुलनात्मक आंक छे तुलना करवा माटे कि आज नी कीमत अने अमूक वर्ष नी कीमत का तो कोई एक वस्तु नी कीमत अने कोई बीजी वस्तु नी कीमत बन मिनी सरकार में नहीं करवा माटे सोचे कांग एक उपयोगी माप छे चौथु जो ये तो ते भिन्न समय नी परिस्थिति नी टकावारी गुणोत्तर द्वारा सरकार में नहीं करे छे बे जुदा जुदा समय नी सरकार में नहीं कभी हुए कि आज ये 2020 नो समय हुए अने 2015 नो समय हुए तो बनने नी सरकार में नहीं कभी हुए जुदा जुदा समय की परिस्थिति नी टकावारी सरकार में नहीं करवा माटे आये का करते नो माप छे पचे ते सरेलास माप छे सूचकांक एक केवु माप छे सरेलास माप छे ते सरेलास ना बद्धाज लक्षणों नो समावेश करे छे सरेलास ना बद्धा लक्षणों धरावेश है माटे ते एक केवु माप के शिकार से सरेलास माप छे ते इन कई शो पची छठू लक्षण अने आखरी लक्षण है नो के ते एक भारित सरेलास छे सूचकांक केवी सरेलास छे भारी सरेलास छे तमने विकल्प वाला प्रश्न मां पूछे कि सूचकांक नी प्रचलित सरेलास कई सूचकांक नी प्रचलित सरेलास कई तो सूचकांक नी प्रचलित सरेलास कई गए शुभित रो भारी तक सरेलास जे सूचकांक नी प्रचलित सरेलास छे एक बार लक्षणों ने अपने रिमाइंड करी ले ये तो सबसे पहलू लक्षण है तो कि ते टकावारी फेरफार दर्शाओ तो सापेक्ष माप छे बीजु ते एकम थी मुक्त छे एकम दर्शाओ म तीजु ते तुलनात्मक माप छे तुलनात्मक आंक छे चौथु ते भिन्न समय नी सरकामणी करवामाटे और भिन्न समय नी परिस्थिति नी टकावारी गुणोत्तर नी सरकामणी करवामाटे उपयोगी छे पची पांचमु ते एक सरेलास माप छे सरेलास माप छे केम के ते सरेलास ना बद्धाए लक्षणों तो समावेश करे छे अने छेलु के तेरी प्रचलित सरेलास कई कई शुमित्रों भारित सरेलास इले विकल्प पढ़ा प्रश्नों में कहते हैं एक माकेना प्रश्न में पूछे कि सूचक आंक नहीं प्रचलित सरेलास कई तो सूचक आंक नहीं प्रचलित सरेलास कई के शुमित्रों भारी तो सरेलास एक पॉइंट पहलू आपने समझे एक बार ना प्रश्न में आटे के सापेक्ष टक्का वाली माप छे अच्छी बीजा माप में आपने सीखे कि ते एक आंक सरकामणी करवामाटे उपयोगी छे सरेलास माप छे सरेलास माप के भी के देव दी सरेलास ना लक्षणों धरावे छे अने छेलु ते भारी सरेलास छे इल्ले के ते नी प्रचलित सरेलास कई सरेलास छे भारी सरेलास छे आकर समझिए तो आधार वर्ष सूचक आंक मा जरे आधार वर्ष नी पसंद की करवामावे छे तो आ आधार वर्ष नी पसंद की नी मुख्� अचल मतलब कि स्थिर कि जहाँ आधार वर्ष एक जरिये तो वह बदलाए नहीं बीजोच है परंपरित आधार निरीत कि जहाँ आधार वर्ष हमेशा बदलाया करे चहे तो आधार वर्ष पसंद की नहीं के लिए तो वित्रों बे एक अचल आधार निरीत अने बीजी परंपरित आधार निरीत अचल आधार मा वर्ष के ऊपर से फिक्स रे से बदला से नहीं जरे परंपरित आधार मा वर्ष हमेशा बदलाया करे चहे सूचक आंक नहीं गणत्री जाने करवानी होए तो आ गणत्री करवाम आटे ना मुख्य त्रोण सूत्रों छे 
એકજ વખતમાં યાદ રાખીશું આપણે તો સૂચકાંકની ગણતરી કરવા માટેના કેટલા સૂત્રો છે ત્રણ સૂત્રો પહેલું સૂત્ર લાસ્ટ પેયર નું સૂત્ર કોનું સૂત્ર છે મિત્રો લાસ્ટ પેયર નું સૂત્ર બીજું પાસે પાસે નું સૂત્ર અને ત્રીજું ફિશર નું સૂત્ર લાસ્ટ પેયર નું સૂત્ર જે છે એને આપણે દર્શાવી શકીએ લાસ્ટ પેયર એટલે સૂચકાંક નો i સૂચકાંક નો ઇન્ડેક્સ નો i લઈ લેશું આપણે અને લાસ્ટ પેયર નું શું લેશું l એટલે i l પાસે ના સૂચકાંક માટે i p અને ફિશર ના સૂચકાંક માટે i ફિશર નો f એ લાસ્ટ પેયર પાસે અને ફિશર આ ત્રણ સૂચકાંક આપણે શીખવાના છે ચેપ્ટર માં લાસ્ટ પેયર નું સૂત્ર છે ને i l પાસે નું સૂત્ર છે ને i p અને ફિશર નું સૂત્ર છે ને i f વડે દર્શાવે છે એક હજુ વાક્ય સમજીએ તો ફિશર નું સૂત્ર એટલે કેવું સૂત્ર કહ્યું છે આદર્શ સૂત્ર કહ્યું છે ફિશર ના સૂત્રને આદર્શ સૂત્ર કેમ ગણતા હોય છે તો ફિશર નું સૂત્ર જે છે એ લાસ્ટ પેયર અને પાસેના સૂત્રનો કોના કોના સૂત્રનો લાસ્ટ પેયર અને પાસેના સૂત્રનો ગુણોત્તર મધ્યક છે કયો મધ્યક છે ગુણોત્તર મધ્યક છે લાસ્ટ પેયર અને પાસેના સૂત્રનો ગુણોત્તર મધ્યક કરીને મેળવાય છે કયો સૂત્ર મેળવાય છે ફિશરનો જેથી તેને કેવું સૂત્ર કહે છે આદર્શ સૂત્ર કહે છે પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે ફિશરનો સૂત્ર આદર્શ સૂત્ર કેમ કહેવાય આવડે મિત્રો તો કઈ રીતે કહીશું જેમાં લાસ્ટ પેયર અને પાસેના સૂત્રનો ગુણોત્તર મધ્યક ઉપયોગી છે માટે તેને કેવું સૂત્ર કહીશું આદર્શ સૂત્ર કહેવામાં આવે છે એના બાદની વાત કરીએ તો ભાર તો સૂચક આંકમાં ભાર આપવામાં આવે છે આ ભાર બે રીતે અપાય છે એક ગર્ભિત ભાર અને બીજો સ્પષ્ટ ભાર ભાર કેટલા છે મિત્રો બે એક ગર્ભિત ભાર અને બીજો સ્પષ્ટ ભાર ગર્ભિત ભાર જે છે જેને સંખ્યામાં દર્શાવાતો નથી ગુણધર્મની રીતે દર્શાવાય છે કોઈ પણ ભારને જ્યારે ગુણધર્મની રીતે દર્શાવીએ તો તે કેવો ભાર કહેવાશે ગર્ભિત ભાર અને જ્યારે એક બીજો ભાર છે જેને ગુણધર્મ નહીં પરંતુ સંખ્યાને રીતે દર્શાવી શકાય તે કયો ભાર છે સ્પષ્ટ ભાર પરિથી ભારના બે પ્રકાર એક ગર્ભિત ભાર અને બીજો સ્પષ્ટ ભાર ગર્ભિત ભારને સંખ્યામાં દર્શાવાતો નથી તેને ગુણધર્મની રીતે દર્શાવાય છે જ્યારે સ્પષ્ટ ભારને સંખ્યામાં દર્શાવાય છે આ સ્પષ્ટ ભાર મેળવવાની બે રીતો છે એક કુલ ખર્ચની રીત અને બીજી કૌટુંબિક બજેટની રીત આશા કરું છું મિત્રો કે આટલા ટોપિકમાં તમને પૂરેપૂરું સમજણ પડી હશે આગળના ટોપિક ટોપિકની ચર્ચા આપણે આગળના વિડિયોમાં કરીશું આભાર